പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അൺലോക്ക് മൾട്ടിമീറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റേഴ്സും ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അനലോഗ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂടുതലും പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ വന്നപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ഡിജിറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അൺലോക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില ഏരിയകളിലൊക്കെ സോ ഇതാണ് അൺലോക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ അൺലോക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇപ്പം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ എയർ ഫോൾട്ടിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇന്നും അൺലോക്ക് മൾട്ടിമീറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിറ്റലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡിറ്റിൽ അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പ്രോബാണ് ഉള്ളത് റെഡ് പ്രോബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്രോബ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് റീഡിംഗ് പാട്ട് അതിനകത്തൊരു ഡയലുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് അതിനകത്തുള്ളത് അതായത് റെസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിന് മുകളിൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓം മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മില്ലി ആം റേറ്റിലുള്ള കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്തിനൊരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂവിംഗ് കോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മൂവിംഗ് കോയിൽ നീഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് മാഗറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ സെലക്ട് സ്വിച്ചുകളുണ്ട് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റിനും ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ചിനും നമ്മൾ ഓരോ സെലക്ടർ വെക്കണം ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന എ സി വോൾട്ടേജ് ഇതിനകത്ത് തൗസൻഡ് വോൾട്ട് റേഞ്ച് ദെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് റേഞ്ച് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് റേഞ്ച് ദെൻ ടെൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് റെസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടെൻ കെ റെസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വൺ കെ വൺ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഓം ദെൻ ടെൻ ഓം വൺ ഓം റേഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന് അടുത്തത് ഡി സി കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സി കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തില്ല അതും മില്ലിയാമ്പർ റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ കറണ്ട് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിയാംസ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ മൈക്രോംസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജും എ സി വോൾട്ടേജ് പോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് വരെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് ഓരോ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റീഡിങ്സ് റേഞ്ചാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓം അഡ്ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഓം സീറോ ഓമിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ അതിനകത്ത് സീറോ ഓമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറക്റ്റ് ഡയൽ സീറോയിൽ നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് യൂസേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് നമുക്ക് ഈസിയാണ് കറക്റ്റ് റീഡിങ് അതിനകത്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അധികം കാൽക്കുലേഷനോ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ഏറ്റവും യൂസേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത് ഇവിടെ ഈ പ്രോപ്സ് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഓമൺ ആണ് റെഡ് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വോൾട്ടേജ് ഓം ഹെഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ റെഡ് പോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് മില്ലിയാംസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അപ് ടു ടെൻ ആംസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് മില്ലിയാംസ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ താഴത്തെ റെഡ് പ്രോബ്ലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ ആംസ് റേഞ്ചിലാണ് ഈ മുകളിലോ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദെൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് എ സി വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ദെൻ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ദെൻ റെസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ദെൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എത്ര ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത മൂന്ന് പോർഷനും കറണ്ട് ആണ് അതായത് മൈക്രോ ആംബിയർ ദെൻ മില്ലി ആംബിയർ ദെൻ ആംബിയർ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡി സി വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഡയൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒ
ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോർഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻസിൽ എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആം കിലോ ആം മെഗാ ആം മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ആ വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് ക്ലിയർ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു വൺ ഓമിൻ്റെ റെസ്റ്റർ എടുക്കാം ഈ വൺ ഓം റെസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ യെല്ലോ പോർഷനിലാണ് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് പ്രോപ്സ് ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലും കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര ഓമാണ് റെസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പോയിൻ്റിൽ വെച്ചു ഇതിനകത്ത് കളർ കോഡ് ചെക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ പോ പ്രോപ്സ് രണ്ട് എൻഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ റീഡ് റീഡറിൽ ആ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ റേഞ്ചിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം വരും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു എറർ പോയിൻറ്റിനകത്ത് കാണിക്കും എപ്പോഴും ആ റെസ്റ്റൻസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എറർ പോർഷൻ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേറെ റെസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഒരു പിന്നെ ഒരു ഓക്കെ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ റീഡിങ് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ആണ് ഇതും പ്രൊസീജിയറെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ആ രണ്ട് എൻഡിലും രണ്ട് പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സംഭ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ആം ആണ് കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓം കെ ഓം ആണ് കാണിക്കുന്നത് കിലോ ആം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ആം ഈ റെസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് അതിനകത്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് റിലീസ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ റെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു കിലോ ആം ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കൊരു മെഗാ ഓം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു വൺ മെഗാ ഓം ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് വൺ മെഗാ ഓമിൻ്റെ ഒരു റെസ്റ്റർ എടുക്കാം റെസ്റ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ മെഗാ ഓം അതിനകത്ത് റെസ്റ്ററിൽ അതിനകത്ത് എം ഓം എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോർ എം എം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു യെല്ലോ ഗ്രീൻ വയർ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യെല്ലോ പോർഷനിൽ തന്നെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ബ്ലാ യെല്ലോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കണ്ടിന്യൂയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ രണ്ട് പോവോ രണ്ട് എൻഡിലും കളക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീപ്പ് സൗണ്ട് കിട്ടും റെസ്റ്റൻസ് വളരെ ലോ റെസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഈ കേബിൾ എവിടെയെങ്കിലും കട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ കിട്ടത്തില്ല റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വരും ഇപ്പോൾ കട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കണ്ടിന്യൂ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടും സൗണ്ട് കിട്ടത്തില്ല കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല വാല്യൂ കാണിക്കും ബീപ്പ് സൗണ്ടും വരും ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെക്ക് എ സി വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു പോയിൻ്റർ എ സി വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ് നമ്മൾ സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് ആണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് ആദ്യം കണക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രോബ് ഫേസിലും ഒരെണ്ണം ന്യൂട്രിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് അത് നോക്കാം ടു തേർട്ടി ടു വോൾട്ട് വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി ഡബിൾ ഫേസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ത്രീ ഫേസിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഡബിൾ ഫേസ് രണ്ട് ഫേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും സന്ദർഭങ്ങളിൽ നോർമലി ഇപ്പോൾ എ സി കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാമ്പ് ബീറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാമ്പ് ബീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് അടുത്ത വീഡിയോ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാമ്പ് ബീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട